వెల్కమ్ టు ఆటమ్ సాన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ చాలా మంది థైరాయిడ్ సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు థైరాయిడ్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చో తెలిస్తే మనం దాన్ని సులువుగా తగ్గించుకోవచ్చు థైరాయిడ్ ఉన్నప్పుడు మనం తినకూడనివి తినేస్తూ ఉంటాం దాని వలన థైరాయిడ్ లెవెల్స్ డిస్టర్బ్ అయ్యి మనకి ప్రాబ్లమ్ కలిగిస్తుంది హైపోథైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళలో బరువు త్వరగా పెరగడం బరువు తగ్గించుకోలేకపోవడం అలసట మతిమరుపు డిప్రెషన్ చర్మం డ్రై అయిపోవడం జుట్టు రాలిపోవడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి అందుకే హైపోథైరాయిడ్ ఉన్నవాళ్ళు ఏవి తినచ్చు మరి ఏవి తినకూడదో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ప్రతి విషయం జాగ్రత్తగా విని మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి మా ఆటమ్ సన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మనం ముందుగా ధాన్యాలు అంటే గ్రెయిన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మీ డైట్లో ఓట్స్ గోధుమలు బ్రౌన్ రైస్ని తీసుకోవచ్చు ఇవి మీకు చాలా మంచివి వీటిలో సెలీనియం అధిక శాతంలో ఉంటుంది బార్లే మరియు రాగిని తక్కువగా వాడాలి రెండు లేదా మూడు రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి మీరు దీన్ని నాలుగు చెంచాలు మాత్రమే తీసుకోవచ్చు సజ్జలు జొన్నలు కొరలు కార్న్ఫ్లవర్ మరియు సోయాని పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలి ఇప్పుడు పప్పులు అంటే పల్సెస్ గురించి తెలుసుకుందాం చిక్ పీస్ బ్లాక్ పీస్ కిడ్నీ బీన్స్ థైరాయిడ్ బాలకి ఇవి చాలా మంచిది ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి పెసరపప్పు అంటే మూంగ్ దాల్ ఇది మీరు వారానికి ఒకసారి తీసుకోవచ్చు ఇంకా కాయగూరల గురించి తెలుసుకుందాం సొరకాయ క్యారెట్ గుమ్మడికాయ బెల్ పెప్పర్ లేదా క్యాప్సికం మరియు పీస్ ఇవి థైరాయిడ్ వాళ్ళకి చాలా మంచివి ముఖ్యంగా పీస్లో జింక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు హైపోథైరాయిడిజం కనుక ఉంటే మీకు ఇవి చాలా అవసరం ఉల్లిపాయ పాలాకు మరియు చిలకడ దుంపని తక్కువగా తీసుకోవాలి చిలకడ దుంపలో స్టార్చ్ ఉంటుంది ఇంకా మీరు అవాయిడ్ చేయాల్సినవి టర్నెప్ క్యాబేజ్ కాలీఫ్లవర్ బ్రాకిలీ కసావా బాక్చాయ్ ఇప్పుడు పండ్లు గురించి తెలుసుకుందాం అరటి పండు వీటిలో అయోడిన్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది పనస పండు పైనాపిల్ దోసకాయ దానిమ్మ పండు ఆరెంజ్ లెమన్ ఆమ్లా మరియు యాపిల్ యాపిల్లో సెలీనియం ఎక్కువగా ఉంటుంది థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవి చాలా అవసరం పడతాయి మీరు స్ట్రాబెరీస్ పియర్స్ చెరీస్ బ్లూబెర్రీస్ని తక్కువగా తినచ్చు మరి అతి తక్కువగా పీచెస్ ప్లమ్ అవకాడోని వాడాలి ఇప్పుడు ఆయిల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మీరు న్యాచురల్ కొబ్బరి నూనె ఆలివ్ ఆయిల్ బాదం నూనెని వాడచ్చు ఫిష్ ఆయిల్ మరియు ఫ్లాక్ సీడ్ ఆయిల్ అంటే అవస గింజల నూనె ఇందులో ఒమేగా త్రీ ఉంటుంది ఇది మీ బ్రెయిన్ ఆరోగ్యం కోసం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మీరు ఎప్పుడైనా ఒకసారి రైస్ బ్రాన్ ఆయిల్ క్యానోలా ఆయిల్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ చీజ్ మరియు బటర్ని వాడుకోవచ్చు అలానే మీరు ఘీని కూడా లిమిటెడ్ అమౌంట్లో వాడుకోవచ్చు తర్వాత హైడ్రోజనేటెడ్ ఆయిల్ మనకి ఇవి ప్యాక్డ్ బిస్కెట్లో వేస్తారు థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు వీటిని అవాయిడ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం నట్స్ అండ్ సీడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా వాల్నట్ ఇవి థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు రోజు పొద్దున ఖచ్చితంగా తినాలి గుమ్మడి గింజలు బాదం పప్పు ఫ్లాక్ సీడ్స్ అంటే అవస గింజలు దోస గింజలు మరియు బ్రెజీల్ నట్స్ వీటిలో ఎక్కువ శాతం సెలీనియం ఉంటుంది లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ క్యాష్యూనట్ పిస్తాని తినొచ్చు కానీ మీరు శనక్కాయ పప్పు అంటే పీనట్స్ని ఎటి పరిస్థితుల్లో అవాయిడ్ చేయాలి ఇవి థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది మీరు పెరుగు లో ఫ్యాట్ మిల్క్ మజ్జిగని బాగా తీసుకోవచ్చు వీటిలో అయోడిన్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు నాన్ వెజ్ తినేటట్టు అయితే 
మీరు గుడ్లుని తీసుకోవచ్చు మీరు మూడు లేదా నాలుగు గుడ్లను తినచ్చు అలా తినేటప్పుడు మీరు మూడు గుడ్లు ఎగ్ వైట్ తిని మీ నాలుగో గుడ్డుని పూర్తిగా ఎల్లో యోక్తో పాటు తినచ్చు థైరాయిడ్ ఉన్నవాళ్ళు ఆర్గానిక్ చికెన్ అంటే నాటుకోడి మరియు చేపలో శాల్మన్ ఫిష్ తినచ్చు ఇక మనం స్పైసెస్ గురించి తెలుసుకుందాం అల్చిని చెక్క పొడి పసుపు పొడి ధనియాలు పొడి వెల్లుల్లి మిరియాలు వీటితో టీ కాంచుకొని తాగొచ్చు మీరు ఇవి మీ థైరాయిడ్ లెవెల్ మీద చాలా బాగా పనిచేస్తాయి ఇప్పుడు మనం థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏవి చేయొచ్చు ఏవి చేయకూడదు గురించి మాట్లాడదాం ముందుగా ఏవి చేయొచ్చో చూద్దాం మీరు నీళ్లు ఎక్కువగా తాగాలి యాపిల్ సాల్ట్ వెనిగర్ని తీసుకోవాలి గోధుమల ఆకుతో జ్యూస్ మరియు బార్లె ఆకుతో జ్యూస్ని తాగాలి అయోడైజ్ సాల్ట్ని తీసుకోండి జింజర్ టీ అంటే అల్లం టీ మరియు పసుపు టీని తాగండి మీరు కొబ్బరి నీళ్ళుని బాగా తీసుకోవచ్చు ప్రోబయాటిక్స్ రిచ్ ఫుడ్ మనకి పెరుగులో లభిస్తుంది ఇది కూడా మీరు బాగా తినచ్చు మరియు హైబిస్కిస్ టీని తాగండి ఇప్పుడు మీరు ఏది అవాయిడ్ చేయాలో చూద్దాం కెఫెన్కి సంబంధించిన కాఫీ టీని మీరు పూర్తిగా ఆపేసేయాలి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అంటే బిస్కెట్స్ చిప్స్ని ఆపేసేయాలి రిఫైండ్ షుగర్స్ని తీసుకోకూడదు ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ని కూడా మానేయాలి ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుంది అని అనుకుంటున్నాను మరిన్ని కొత్త వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఈ వీడియోని లైక్ షేర్ చేయండి